在紫宗上参加寿宴之人，均都是天运星上的本土门派。这些门派中，修为高深者不是没有，但却不多。门派整体实力处于天运星的底层，所以只能坐在紫宗宴席上。紫宗山白云之上的宴席中，仔细一脉中，二师兄赵星煞自然坐在主位，在其右侧依次是二师兄中年男子，三师兄白薇，四师姐那应变后期的女子。在之后，则是三处空空的暗基。老五被罚闭关，老六外出未回，老七亡灵不在，所以他有了三处空寂之地。在赵星煞的左侧，则坐着六个衣着不同的老者。这六人分别是天运星六个宗派的大长老，其修为最低的一个也达到了问鼎初期，最高的那人已经达到了问鼎后期大圆满。尽管如此，但他六人却因为宗派势力太小，只能坐在这里。今日是师尊万年寿宴的第七天，明日便是师尊讲道之时。诸位，我子宗这几日若有什么招待不周之处，还望莫要介意。赵星煞含笑起身，拿着酒杯，虚空一敬，一口喝下。赵星煞声音虽说平淡，可传递之下，方圆百里之内全部可听得仔细。四周暗基之人纷纷拿起酒杯，相互试镜。就在这时，忽然一道紫色长虹从远处天边紫气东来，直奔此地。紫气东来，天边立刻被映成一片紫色。在这紫芒之中，一声破空之声顿时撤响天地。紫宗山顶之上，连绵百里的云层中，来自天运星各个宗派的修真者立刻察觉这一异常，纷纷放下酒杯，抬头看向东方。他不但脱困。而且居然还达到了应变中期，赵星煞面色顿时变得极为难看，手中酒杯一捏，立刻砰的一下化作飞灰。不仅是他，坐在赵星煞旁边的老二也是脸上露出震惊之色，目光阴沉，猛地站起身子，脚下一动，整个人顿时化作一道紫芒，向着天边疾驰而击。白薇则是目露奇异之芒，拿起酒杯轻饮一口，嘴角含笑。至于那困住亡灵的四师姐，此女目光坦然，没有移动半分。子季老二那个中年男子身影如电，充斥之后低吼道：“我天运宗大喜之日，凡硬闯者。”杀无赦！他不带亡灵说话，直接先扣出一道罪过。说话中，他双手掐诀，向身前虚空一拍，口中喝道：“上之力！”此言一出，顿时在其手心之上，一团上黄之芒闪烁，立刻化作一大片沙上，好似风群一般，立刻超过此人速度，快上数倍，飞向那东来的紫气。亡灵目光如炬，整个人一晃之下，出现在了白云之上。此刻，二师兄那中年男子的上之力化作的沙群已然扑来，亡灵眼中平静，不起半点波澜，身子未停，冲出之时，右手一拍储物袋。顿时劲翻在手，一抖之下，无数禁制从其内呼啸而出，在其身前相互首尾相连。蓦然间，形成一道黑色的禁制飓风，一转之下，顿时四周狂风大作，阵阵的呜咽的呼啸之声撤响天地。那些扑来的沙粒，顿时被此禁制之风扯动，在扑向亡灵的瞬间，历代被禁制之风生生拽动，一分为二，化作两道上黄之光，融入到了禁制飓风之内。亡灵从容踏步，迈过禁制飓风，冷冷的扫了二师兄一眼，平淡的说道：“两次惹我，不杀你，不是王某。”说着。王林右手食指抬起，体内仙力蓦然逆转，一丝魔火在其指尖出现。中年男子面色一变，喝道：“老七，今日是师尊寿宴，这么多道友在场，你莫要放肆。”王林神色平静，看了四周修士一眼，这些修士一个个均都是冷眼观望，没有丝毫想要出手相助之意。此地各位道友，今日是我子宗一脉夺嫡之争，外人若是参与，莫要怪我天运宗日后追究。王林寒声说着，身子向前一踏，右手食指蓦然间点向中年男子。那中年男子身子速退，他吃过这魔火的苦头。此刻才看到，内心不由得升起一丝退意。就在这时，赵星煞面色阴沉的向前一踏，一步之下，便来到了中年男子身前。他望着王灵，沉声道：“老七，归位。”仔细一怔，不是今日。王灵看都不看赵星煞一眼，右手食指一弹，顿时魔火立刻闪烁而出。在此火离指的瞬间，顿时其魔焰猛地增大，好似滔天一般，顿时使得四周的白云在这一刻被映成了紫色。魔焰，四周暗击后的各宗派之人，有见多识广者，一眼就认出这火焰的根源。天运宗讲究一切随心，能有使用出魔焰的弟子不足为奇。只不过此人面生的很，之前却是从未知晓。这紫姬一脉有此人存在，听赵道有称呼此人为老七，莫非此人便是紫姬的第七子不成？想当年那孙云不也是紫姬排行老七吗？各种议论之声不绝入耳，魔火闪烁而出，直奔中年男子飞去。赵星煞面色阴沉，右手掐诀，口中轻吐大自在天的诀。此言脱口之后，但见一圈圈白色的光环自赵星煞右手之上蓦然间出现，疯狂的四散开来。啊！疾驰的魔火。立刺罩住，王林眼露嘲讽之色，口中轻喝爆，瞬间被光环罩住的魔火立刻剧烈的闪烁，几乎眨眼间。但听一声惊天动地的轰隆之声，魔火崩溃，自爆。这魔火的自爆，由内自外，一股唯有高深的修魔之人才可炼化而出的魔气，在这一旋，从魔火自爆之处疯狂的宣泄而出。但见无数紫色火星，蓦然间带着强猛的冲击力，直接卷在了包围其外的光环上。那光环只能略作抵抗，便立刻崩溃，化作一圈圈紫色的火焰，迅速燃烧成灰。也就是三息的时间。所有的光环全部成为了火焰之环，燃烧成灰，消失不见。赵星煞面色极为难看，他身子立刻暴退。不仅是他，仔细老二，那中年男子也是毫不犹豫的身子速退。除他二人之外，四周宴席中的各宗派修士，在魔火自爆的瞬间，纷纷展开神通，
这才渐渐消失。千丈之内，此刻所有暗机全部成灰，就连此地的白云也被生生烧化，形成一个千丈的大洞。王林身影如电，二话不说，一动之下，手中立刻多处仙剑，奔走四方，一剑挥舞而出。但见十丈大小的剑芒，蓦然间出现在了天地之下，呼啸向着中年男子斩下。与此同时，弯刀紧随仙剑之后，呼啸而出。紫气排行第二的中年男子，眼看自己这只不及，低吼一声，双手掐诀，喝道：“禁术，仙魔铁！”此言一出，他全身立刻传来阵阵噼里啪啦的声响。几乎在仙剑剑芒劈来的瞬间，他整个人立刻化作一团黑色的雾气，仙剑横扫而过，把雾气一劈为二。但立刻，两团雾气顿时相互融合，化作为一，随后迅速向一旁疾驰。其目的显然是要逃。王林冷笑。手中仙剑一送，在许立国的咆哮之声，仙剑立刻化作一道剑芒，直接冲出，紧追不舍。弯刀快踏一步，转眼便追上黑雾，横冲直撞之下，顿时黑雾七零八散，其内传出中年男子的阵阵惨口当。赵兴煞盯着玉飞，一脸冷笑，却是没有阻止。王林看都不看赵兴煞一眼，身子一晃，消失在原地。出现时，却是在了那黑雾退走之处。你跑不掉！王林冷声说道。零散的黑雾正在重新相会融合，其内传来中年男子咆哮的声音：今日师尊大寿。你若杀我，定会被师尊逐出门派。王林双目一寒，右手一拍储物袋，顿时坤级鞭在手，一抽之下，但听啪的音声，融合之中的黑雾顿时再次崩溃。与此同时，此人的元神生生从黑雾内被震出。王林目光闪动，在此人元神出现的瞬间，身子一动，直接冲出，右手一把抓向此人元神，那元神尖叫一声，一闪之下，居然瞬移而出。王林目光阴寒，坤级鞭蓦然一抽，此鞭在他手里多日，研究之下，已然即位了近。此鞭没有长短之分。目光所及，便是鞭长之处。只听“啪”的一声，千丈外现身的元神顿时一颤，几乎就要崩溃。在其背部出现了一道深深的痕迹，大量的仙力精华立刻宣泄而出。王林身子一闪，消失在了原地。出现时，却是在那元神前方，一抓住下，直接抓住此元神。元神眼中露出惊恐之色，正要说话，却是被王林抓住后，直接拿出魂幡扔入其内。随后他转身过，望着不远处一直观望的赵兴煞，沉声道：“下一个就是你。”赵兴煞盯着王林，忽然笑了，说道。老七，你杀了老二，却是闯下大祸，不用我出手，执法长老何在？擒住此人，交给我师尊发落。王林神色如常，冷言道：“今日谁阻拦王某，谁便是在下敌人。”说着，他身子向前一迈，横渡百丈，直接走向赵兴煞。四周紫宗地墓中有数个执法长老，此刻却是脸露犹豫之色，彼此相互看了看，却是谁也没有走出半步。赵兴煞面色难看，退后几步，猛地回头看向白薇与老四，喝道：“老四！”始终平静的此女抬头冷冷的看了赵兴煞一眼，平淡的说道：“你知情。”我三个月前已经回报，也答应不与你抢夺天运妻子封号。现在给我一个为你出手的理由。赵兴煞一咬牙，说道：“好，好。”他转过头，盯着王林，眼中露出一丝阴森，说道：“老七，此术我本打算夺天运妻子之时再用，可现在你既然逼我，那便让你提前见识一下此术的威力。”赵兴煞说着，双手掐诀，口中念出一阵复杂难明的咒语。王林神色如常，张口一吐，尊魂幡立刻在手中出现。他一抖之下。顿时，其上剩余不多的主魂顿时全部飞出，在王林一指之下，这些主魂立刻呼啸而出，向着赵兴煞狰狞扑去。与此同时，王林右手一甩，虚兽圈砰的一下化作摄神车，落在了一旁。赵兴煞猛地抬头，在其头顶，此刻蓦然间出现一道巨大的妖异虚影，此物高约百丈，头生双角，虽说模糊，但一股妖邪之气却是极为浓郁的宣泄而出。此妖物极为魁梧，模糊的身躯上隐有蓝色的妖异纹络闪烁，尤其是其巨大的手掌，森森好似飞剑一般的指甲，无不显示出此物的不凡之处。此刻。这妖物虚影双眼紧闭，但巨大的头颅却是微微转动，好似随时可以苏醒一般。这虚影越是向下，得越模糊。最下方则是赵兴煞，此人面色苍白，显然施展此神通，对他来说也是不小的负担。此刻，他眉心之上却是有一股怪的符文闪烁不定。这符文每次闪烁，其身后的妖物虚影便会凝实少许。同样的，赵兴煞的身体也会虚弱几分。此物一现，顿时四周各家派的修士纷纷为之震惊，匆忙间全部起身，向四周散开。就连那六个问鼎修士，此刻也是目露岩岛之芒。古妖那一直古井不浅，七天内始终一言未发。就连之前王林用出魔火时，也只是略看一眼的此地唯一一个问鼎后期老者，水云门的大长老江天尊，皱眉轻声说道：“其声疑惑不走，显然也并非完全确认。江道友，此物莫非真是那传说中上古时期曾出现过一时的古妖？”江天尊身旁一个老者沉声问道：“很像。”七天尊沉吟少顷，回答道：“王林释放而出的主魂。”此刻虽说看到了那妖异之物，但仍旧冲出，扑向赵兴煞。赵兴煞双目露出奇异之芒，缓缓抬起右手，虚空一点。他这一动，其身后的巨大虚影居然也随之而动。那妖异之物的右手缓缓抬起，与赵兴煞一同点在了虚空之中。顿时，一股复杂的气息顿时从赵兴煞手指之上蓦然间扩散开来。实际上，准确的说，这气息是从赵兴煞身后虚影手指释放。这气息远远超过灵力，甚均与仙力相比，也丝毫不差半分，与亡
，但见赵青煞右手所点之处，立刻出现了一道红色的漩涡。此漩涡疯狂的转动，当魂幡释放而出的主魂居然不受控制，向着此漩涡飞去。赵青煞面色苍白，但其身后的那巨大虚影，此时却是脸上露出一丝青色，其双眼轻颤，好似立刻便会苏醒一般。王林眼中寒芒一闪，内心一动之下，尊魂幡立刻在手，一抖之下。魂幡顿时化作百米大小，横卷之中，立刻把那些主魂包囊，生生从那玄内收回。再收回主归的一刹那，赵星煞身后的巨大虚影，蓦然间传出一声惊动天地的咆哮，其双眼猛地睁开，露出一道让一切生灵望之便会内心巨震的目光。这目光冰冷异常，他的冰冷比修炼了无情道之人还要冷上数倍，比修炼绝情术之修士还要入骨三分。这种目光，王林只在化身古神的天道使者眼中看到过。这巨大的妖异之影，在睁开双眼的瞬间，立刻抬起右手，蓦然间向着王林迅速抓来。在他手臂抬起的一刻，赵星煞的身体好似不受控制一般，同样抬起了手臂。王林二话不说，身子立刻后退。与此同时，双手掐诀，蓦然间推到摄神车旁边，右手在其上一拍，一声巨大的咆哮，顿时从摄神车上四挡。那不屈天地仙魔的魂兽，顿时从摄神车上幻化而出，一双凶目立刻盯着那妖异之物，再一次咆哮一声，魂兽立刻冲出，不顾一切的冲向对方。那妖异之物目光一闪，放弃了王林，而是落在了魂兽之上。右手改变方向，蓦然间向魂兽抓去。魂兽不屈的吼叫，顿时回荡天地。他整个身子化作流星，拉扯着摄神车，直接撞向妖异之物。但听一声剧烈无比的轰击，只响回荡方圆万里。魂兽的身子无视妖异之物的右爪，直接穿透而过，钻入到了妖异之物的体内。那巨大的妖异虚影，脸上露出奇异之色，右手在胸口一抓，居然生生把魂兽抓出。冷冷的看了一眼，张开大口，正要一吸之时，孽畜，给老夫停！一声大喝，从远处天运宗总宗之内疯狂的呼啸传来。这声音一现。那妖异之物顿时身子一颤，眼露挣扎之色，最后似暗叹一声，松开手，放魂兽立刻，其整个身子蓦然缩小，最终化作一道青光，回到了赵星煞眉心之内。赵星煞眉心处的符号再次剧烈的闪动属下，这才慢慢消失。赵星煞身子一颤，喷出一口鲜血，强忍着反噬之力，盯着亡灵，嘴角流出一丝阴森之笑。魂兽被放开后，极为异常的没有挣扎咆哮，而是直勾勾的盯着赵星煞，最终身子一晃，回到了摄神车内，消失不见，变成了驱兽圈。这时，一道红云从天边云涌而来。在此地上空，大片红云顿时相互凝聚，最终化作一个身穿红袍的老者。此人面色火红，一身酒气，在其背后还背着一个巨大的葫芦。他现身后打了个九嗝，随后眼皮突翻，骂道：“打什么打？要不是你们打来打去，老子能被天运那老不死的踢来教训你们这些弟子吗？害得老子的酒才喝到一半。”王林面色平静，右手虚空抓住驱兽圈，身子一动，一步之下便来到了四师姐之下。空余的第三个暗级之后，这里是属于他的座位。一甩下摆，王林从容坐下。赵星煞看了红脸老者一眼。恭敬的抱拳道：“弟子参见赤烈师叔。”那红脸老者扫了赵星煞一眼，说道：“你认识我？”赵星煞点头，恭敬的说道：“弟子千年多前拜入天运宗时，曾见过师叔一面。”老者轻哼一声，说道：“认识也没用，你体内妖灵才刚刚运化，便强行使用，等着你师傅的惩罚吧。”说着，他大手一抓，直接抓住赵星煞，随后目光一闪，落在王林身上，眼中露出一丝感兴趣的神色，笑道：“小家伙，你师傅对你可是寄以厚望，你这大师兄。”在天运七子封号争夺中不会出现，你放心就是。说着，老者向四周各个宗派的修士一抱拳，哈哈笑道：“各位，想必你们之中有认识老道的。今日子宗几个小辈打斗，倒是坏了各位雅兴，还望莫要见怪。”江天鼎望着赤脸，连忙恭敬的说道：“前辈多想了，我等岂会坏了雅兴？应该说是看到了他几人的斗法，大有欣慰之感。天运宗仔细所脉，后继有人了。”他话语出口，立刻有人跟随，最后几乎此地所有修士纷纷如此表示。赤脸哈哈一笑，摇头说道：“莫要给这几个逆子脸上贴金了。”今日节俭后，明日便是我师兄天运子讲道之时。各位，在下还有要事，先行离去。说着，赤烈身子一动，抓着赵星煞，整个人再次化作红云，呼啸之间向远处奔雷而去。转眼间便消失不见。王林自这红脸老者出现后，从始至终一言未发。此刻拿起酒杯，倒满后一口喝下，眼中露出思索之色。这赵星煞之前所用神通，到底是何种法术？不像是意境攻击，反例是与古神神通有些相似。听那红脸老者话中之意。此物乃是妖灵，在赵星煞体内也是刚刚运化而成，不能擅自使用。沉吟中，四下各宗派修士有不少人前来王灵这里敬酒。王灵之前的大战，轻而易莽灭掉子系老二，逼得子系老大用出那妖异神通。但此地任何人都可以看出，那妖异神通实是伤人伤己。看那赵星煞的样子，便可想到，此人施展此神通，定会受到极大的反噬。而且这子系老七并未出手，只不过是法宝相抗而已。一旦出手，胜负虽说未知，但此地众人。却是一眼就从那赤烈言谈中看出，天运子对此人极为重视，否则的话，为何双方打斗，单单只带走赵星煞，并且不追究仔细老二之事，反而好似安慰一般，留下一句在意之话。修真者几乎都是人老成精之辈，尤其是能进入此地宴席者，更是其中佼佼者。在他们眼中，王林定然是未来的天运
，多交些其他宗派的朋友，对自己来说没有害处。于是，在这七天宴席的最后一日，紫宗宴席出现了一个高潮，王林俨然取代了赵兴煞，成为了此处宴席之主，与众多宗派修士把酒交谈。至于白薇与四师姐那里，则是去者不多，一相对比，自然有些空闲。夜晚来临之际。宴席将散，王林拿起酒杯，恭敬的与江天尊敬酒一番。待江天尊等人离开后，他目光一闪，落在了不远处的四师姐身上。四师姐，不知那挪移之术何时才能传给师弟呢？王林目光一闪，缓缓说道。四师姐看着王林，少请之后，微微一笑，一拍储物袋，手里多出一枚玉简，一甩之下，抛给王林。原本打算此次师尊受宴后去给你解封，却没想老七你自己出来。此时师姐也是无奈，还望师弟莫要见怪。此玉简内除了那挪移禁法之外，还有师尊当年传授给我的一式禁法。此禁法是师尊从一滴接仙术中模仿而出，威力尚可，送给师弟，全当月前之事的歉意。王林接过玉简，看了四师姐一眼，沉吟少许，点了点头。不到万不得已，他也不想与此人彻底交恶，毕竟这四师姐修为已然达到应变后期，而且此人始终并未露出恶意，即便是三个月前，也只是以禁法封印，并未实际出手。至于白薇，则是在一旁微微一笑，说道：“老七，此次天运七子的封号，看来非你莫属，师兄先在这里为你提前祝贺。”说着，他拿起酒杯，向王林一示意，抿了一口。王林含笑，拿着酒杯喝下，随后站起身了，抱拳道：“二位，在下还有些琐事，明日再聚。”白薇点头，笑道：“老七先走就是，不用管我们。”四师姐同样点头，微笑不语。王林身子一闪，踏步之下，化作一长虹，消失无影。待他走后，白薇与四师姐交谈少请，也相继散开。白薇在回到紫薇阁的路上，眼中露出一丝狠毒之光，遥望天运宗总宗方向，自语道：“师尊太过偏心，居然把妖灵种在了大师兄体内。此刻妖灵苏醒，大师兄的修为恐怕用不了多久便会恢复。”到了那时，我报仇将永无日期。此事该如何是好？他皱着眉头回到了紫薇阁。王林一路飞行，途中遇到数个其他宗派的修士，彼此抱拳示意。没过多久，便回到了紫灵阁。三个月未回，紫灵阁依旧如故。王林一晃之下，直接进入三层，坐在那密室内，右手一翻，多出一枚玉简。这玉简正是四师姐所送，记录两道禁法之物，能挪移数十万里的禁法，乃是禁幡首选。王林当日看到此禁法后，便一直心动不已。此刻神识一扫，仔细查看之下。眉头渐渐皱起，少顷之后，他收回神识，目露沉吟之色。这大挪移禁法原来如此，是利用挪移之时产生的一瞬间之差，以这禁法先行封印自己，使得在这一瞬间连续使用数次挪移之法，从而产生阴谷奇异之力。待封印打开后，一齐爆发，使得挪移的距离产生无数倍的变化。这方法原理虽说简单，可实际运用起来却是有很多弊端。一旦封印时间掌握不好，很有可能把自己彻底送入空间裂缝之内。除了这一点。再就是无法完全定位，想必四师姐也是凭借应变后期的神识，再加上多这天运星地貌的了解，还可以准确的挪移至那石灵之处。不过总体来说，此术倒是颇为神通。王林沉吟少顷，站起身子向前一踏，瞬间他整个身子立刻变得虚幻起来。与此同时，王林右手掐出奇异印诀，向前虚抬，顿时一股银色光芒自其手中幻化而出，笼罩四周。在这银色光芒出现的一刹那，王林立刻感觉到身体四周好似有水流划过，好似整个人在这一列深处海底一般，四周的一切。变得凝固起来，他仔细的感受这种感觉，目光一闪，脚下向前踏出一步。若是按照往常，这一步之下，王林便可踏出数千里。可现在这一步，他身子却是只是一晃。王林目光闪烁，再次向前一踏，随后他身子未停，好似登天梯一般，一步一步向前踏去，一共踏出七步。这七步使得王林的身子越来越高，最终距离地面约有一丈多高时，环绕他四周的银色光环蓦然间一散，消失了。这光环消失的瞬间，王林顿时感觉到一股强大的撕扯之力。从四面八方疯狂的向自身凝聚而来，这一刻，他的身子居然不受控制的一闪，消失无影。十万里外，一处山峰之上，此刻蓦然间出现大量的银色光芒。与此同时，一声巨响轰然从山峰中断传来，阵阵灰土飞走中，王林全身充满泥土，从这山峰中断走出。他眼中露出兴奋之色，喃喃自语道：“这大挪移的禁术果然威力无穷，这天运星我却是来对了。若是还在朱雀星，如何能学到这种神通？这么远的距离，恐怕只有问鼎修士才可施展而出。”此刻，王林心中充满畅快之感。他抬头看着月色，一声长笑，与此同时身子一抖，全身上下的泥土顿时消失的无影无踪。月色中，王林身子一动，立刻化作一道长虹，直接冲向天际。飞行中，王林拿出玉简，神识一扫，查看四师姐留下的第二个禁法。看着看着，王林眼中露出奇异之芒，他身子一顿，停在半空，眉头渐渐皱起。这第二个禁法没有名字，乃是一种仙力的运用之术。这仙力走的不是体内寻常脉络，而是以一种诡异的方式运转。在体内呈螺旋状释放而出，此螺旋一共九转，在体内运化时间越长，离体后威力越大。按照四师姐所记录，当年师尊传授他这禁法之时曾说，此法乃是从下品下术九转炼仙诀内模仿而出，此术模仿而成，即便是在体内达到了九转，也只不过是相当于真正的仙术三转威力而已。王林沉吟少顷，没有立刻尝试修炼，而是神识一扫，寻找到附近一处偏僻的山谷，盘膝坐在其内
仔细的研究了许久，以亡灵的见识，对比司徒南所传授的三式杀招，他最终确定这禁法为真。九转炼仙诀，亡灵目光闪烁，眼中露出一丝果断，深吸口气，体内仙力一动，顿时分出一股。按照禁法内所要求，在体内几个偏僻之处停顿少许，随后尝试使其旋转。若是亡灵修为未到阴变，身体还是原来的凡胎，那么以他的资质，自然无法修行仙术。但现在，亡灵的身体已经经过了仙力的凝聚，已经褪去凡骨，拥有了仙体。虽说这仙体的资质在别人眼中不算最佳，只算中等，但王灵已经极为满足。这副仙体相比之他以前的凡胎，不知好上多少倍。这也是王灵之前侧重于法宝而不是法术的原因，因为法术的修炼与天资灵根关系极大。有时候一种法术天资不足，即便尝试万次也是无用，而天资充足，很可能一次之下便可彻底学会体内的那股仙力。在王灵的操控之下，慢慢的旋转，渐渐达到了一个周天，完成了一转的要求。在其完成一转的瞬间，一股尖锐之力。突然从其内闪烁而出，王林神识一动，立刻仔细观察起来。渐渐的，他看出了一些端倪。这九转炼仙术修炼而出的，还是一股金仙之力。王林沉吟少起，控制体内这一股完成了一转的金仙之力，慢慢的再次旋转。想要完成二转，二转的速度比一转慢了不少。三柱相后，最终渐渐完成二转形成的一刹那，这股仙力之中的尖锐之感，顿时扩大是十倍，一阵刺痛感顿时从体内传出。少顷之后，才慢慢消失。王林仔细观察了很久，一咬牙，开始三转，三转。耗时几乎一半时辰。当三转成功的瞬间，强大金仙之力疯狂的在亡灵体内游走。他甚至感觉到五脏六奇在这一刻都传出揪心的刺痛，体内其余仙力顿时涌入，平缓的划过后，他体内的痛楚慢慢的消散。此刻，在亡灵的体内，那一股三转之后的仙力，颜色已然不再是白色，而是散发阵阵金芒，与其他仙力完全格格不入，彼此之间好似等级森严。亡灵体内原本的白色仙力，在遇到这金色仙力后，立刻从两旁散开，居然不敢与其太过接触，最终。王林把这一股金色仙力凝聚在了左手内，体内的仙力这才恢复了运转，但他的左手之处，仙力却是牛点也不流入，好似那里是一处分界岭一般。这九转炼仙诀炼化而出的仙力，倒也有趣，就是不知其威力如何。王林目光一闪，没有使用而出，而是右手掐诀，运转大挪移之术，在身体四周出现银芒的瞬间，脚步向前踏出七步，银芒消失，王林身影一晃，无影。子宗之外，银芒闪烁，王林的身影有些狼狈的踏出，他毕竟才尝试了两次，还是不太适应那连续挪移的速度。现身后，王林一晃之下，向着紫灵阁飞去。此刻天空夜色已经慢慢流逝，天边有些泛白。新的一天开始，这一天是天运子讲道之日，也是天运星各个宗派、外界修真星大神通修士来此祝寿者最为期待的一天。天运子讲道，万年一次，每次讲道持续时间不定，凡来闻道者均都有莫大的机缘。此乃天运星自天运子成道后极为独特的一件盛事，四方八面来此贺寿之人，其中不犯有大神通者。但即便是他们，也都会在天运子讲到这一日，静心听闻，应承道果。这一日清晨，天运宗赤橙黄绿青蓝紫七宗嫡系弟子，以赤宗为先，当前从赤宗踏出，赤宗一脉，弟子七人，一个不缺，均都是身穿红衣，袖口处有金龙刺绣，腰间仙盒暖玉，七人化作七道长虹，从赤宗飞出，在天际之上横开，向着天运宗总宗之处敬拜。赤宗一动，紧随其后的则是成宗，成宗同样是七人，衣着橙色，齐齐飞出，在赤际一脉之后敬拜。接下来。分别是黄绿青蓝四宗，在这六家全部出现后，才轮到紫宗。毕竟紫系一脉在天运宗来说是最弱的存在。紫宗之上，只飞出三道长虹，落在天际一旁。其他六宗弟子的目光纷纷看来，其中有冷漠，有不屑，还有嘲讽，各种目光交错在一起，好似一把把利剑落在了三人身上。白薇神色如常，显然早就习惯了此事。至于那四师姐，则是面色带煞，紧咬下唇，一语不发。三林站在那里，面色平淡，冷眼扫向其他六宗。这六宗弟子，他一一看去，越看。内心越惊，眼中瞳孔微不可察的收缩起来。六宗弟子，他只认识三人，其中一人便是那蓝宗排行第三的司马如风。此人修为达到了阴变大圆满，距离问鼎只差一线。还有一人，则是那青宗王姓男子。此人依旧一脸冷漠，看到王林望来，眼中闪过一丝漠然。此人修为超过了司马如风，半只脚已然踏入问鼎。除了这二人之外，还有一人，王林望之极为眼熟。此人正是那当年在仙界与赤虎一战，用出煞气血晶的中年男子。当年此人修为。尚未达到阴变，但此刻看去，却是已经达到了阴变后期。此人站在城中一脉的第四位，此刻目光也正看向王林。二人目光交集的瞬间，此人眼中露出一蓝恍然，似乎认出了王林的身份，嘴角露出一丝古怪之笑。王林深吸口气，当年他对天运宗不了解，此刻随着接触，他可以却走。此人当年在仙界，一定是隐藏了修为，即便是现在看去，王林也是怀疑，此人仍然隐藏了修为，只不过自己修为相差太多，所以看不出来罢了。其余六宗弟子，王林一一看去，其中有一大半。他均都看不出修为深浅，即便是看出一些端倪，王林猜测之下，也是对方隐匿之后的虚幻。这天运宗的确强大，仅仅是这次弟子，除了我仔细之外，随便一系便足以横扫朱雀星。即便是朱敲子有封号印诀，恐怕也有所不敌。王林神色如
，但内心却是阴沉。七系弟子全部来临后，紧接着则是七系之中的寻常弟子。这些弟子中，也不是全部都有资格闻道，而是其中天资聪颖者，亦或者修为高深者，方有资格近距离闻道。但见一个个七系寻常弟子，纷纷从七宗之内飞出，各自站在本宗天运子弟子身后，密密麻麻成为善行。如此一来，强弱之势一眼可见。七宗中，赤宗实力最强，就连其身后的寻常弟子，也是强者众多。至于亡灵身后的子宗弟子，则明显差上数筹，老七可看出我子宗的没落。王林感慨间，耳边传来四师姐的声音，他沉默少许，点了点头，传音道：“仔细一脉，比之其他六宗相差太多，你可知为何？”四师姐轻叹，说道：“请说。”王林神态平静，因为我仔细一脉，内斗太多，最重要的是天运七子封号换的太过频繁，不像其他几宗有千年天运七子存在，如此一来，我仔细一脉自然渐渐没落。再无当年孙云师弟在时的威风。四师姐苦涩一叹，不再说话。待七宗寻常弟子陆续出现后，接下来待更外围，则是此次贺寿之人。这些人在闻道之时，不分身份尊贱，不分修为高低，凡是贺寿之人，均可在此闻道。渐渐的，随着越来越多的人出现，方圆数万里内，几乎密密麻麻全是修士。少顷之后，来者越来越多。王林一眼望去，根本无法分清到底有多少人。天运子在天运宗的地位，王林这是第一次。从侧面。看了个彻彻底底，时间不长，在天运宗总宗之处，一道七彩之芒蓦然间出现，划出一弧形，直接落在了七宗弟子上空。紧接着，一个身穿白衣的老者，其身影缓缓出现，踏着七彩之虹，一步一步，徐徐走来。在这一刻，七脉嫡系弟子几乎同时敬拜，口中齐声道：“参见师尊。”王林跟随他人，同样恭敬而道。在他们之后，则是七系寻常弟子，他们人数众多，此刻齐声起来，好似惊雷一般，动彻天地，震动虚无。参见始祖。随后，则是外围的拜寿之人。这些人中有高声拜见者，也有点头示意者。老者看似缓慢，但实际也就是三息之间，他便来到了虚空之上，遥望四周修士。老者微微一笑，平淡的说道：“老夫天运子，凭着修为日久，略感天道。今日便把老夫一些感悟与众道友体悟一番。老夫知道，乃是信奉天运，若有谬论之处，还望见谅。”说到这里，他略微一顿，抬头看向虚无，脸上露出祥和之貌，笑道：“不过在这之前，还是请修真联盟的老朋友出来一叙吧。”天运子此话一出口。瞬间，四周一共安静，所有的修士纷纷抬头看向天运子之上的虚无。凡是那些大神通者，一个个立刻定气凝神，目不转睛，眼中露出金色，一声好似来自虚无之中的长啸。蓦然间，在这寂静的天空中回荡起来。与此问时，但见天空数万里内，一道道金色的光芒突然出现，万丈金光在出现的瞬间，疯狂的向着一个位置凝聚而去。随着金光的移动，整个天空看去就好似一座巨大的阵法般，而且这阵法并非静止，而是在急速的运转。迅速的缩小，最终当所有的金光凝聚在一起之时，这一刻，太阳都失去了颜色，天空、大地，一切的一切都暗淡失色，整个天地中只剩下了那一道金芒。这金芒中，渐渐走出一人，此人一头长发飘在身后，无风自动，他身影魁梧，站在那里，好似一尊战仙。他年约四旬，脸部刚毅，双目内好似闪电，让人望之便会心神俱震。他站在那里，便是一切的威严所在。四周的修士中，修为高深者大有人在，但此列。即便是这些修为高深者，看到此人的目光后，也不由得低下了头。此人身穿一道紫色长袍，肩膀处趴着一只三眼紫蛟，这紫蛟目光同样如电，躁动之下露出冷漠之色。天运子神色如常，看到这中年男子后，微微一笑，说道：“原来是孙长老。”天运子见过孙长老，老夫寿宴小事，没想到孙长老居然分身前来，荣幸之至。天运子话语恭敬，但身子却是一动未动，显然只是客气而已。那中年男子也不介意，走出金光之后，右手向后一拍，轻描淡写般，其身后的金芒立或暗淡。最终化作一把金色飞剑，被此人抓住手中。天运老怪，你万年大寿，老夫岂能不来？这中年男子哈哈一笑，右手一甩，手中金色飞剑立刻飞向天运子。来的匆忙，没什么好脸。这飞剑乃是中上品仙器，被我凝练万年，总算还有些威能。我知晓你喜欢七色，这金剑也算黄芒一类，应该符合你的心意。天运子微微一笑，接过飞剑，一甩之下，扔给黄系一脉中的第一人，说道：“鲲鹏子，此剑送你。”那黄系中的鲲鹏子闻言身子一颤，立刻接过此剑，内心激动异常，恭敬的说道：“谢师尊。”那中年男子略一摇头，苦笑道：“你这脾气还是没变。”天运子微微一笑，不再言语，而是目光一扫，看向四周各个修士，缓缓说道：“老夫讲道，讲的是天运之道。诸位道友，若是有不同言论，可以当场提出，你我共同印证道果。”说着，天运子袖子一甩，盘膝坐下。在他坐下的瞬间，一片祥云在其身下浮现。那来自修真联盟的中年男子，同样盘膝坐在一旁，仔细的望着天运子。准备闻道，至于他肩膀上的三眼小雕，则是一闪之下，从其肩膀飞出，其素笔之闪电还要快上无数倍，一闪之下消失无影。王林眼中瞳孔一缩，这种速度恐怕只有弯刀权力才可与之一比。他正沉思间，忽然肩膀上一沉，但见那三眼小雕不知何时居然站在了其肩膀上。王林侧头看去，那小雕也正向王林看来。这三眼小雕通体紫色
盯着王林一动不动。王林看向此雕，他刚才在那来自修真联盟的孙长老身上看到这小雕时，就感觉有些眼熟。此刻近距离看去，尤其是在此雕的眉心第三目上凝神一望，此雕的第三目，其内好似有点点星光一般，让人望去便会忍不住迷失在内。星痕雕，幼年的星痕雕。王林双目一凝，认出了此雕的身份，古神图斯的一支传承中，有关此雕的记忆。此雕乃是星空中的一种奇异之物，成年之后可幻化成世间万物，甚至换作人形也丝毫不奇，是最好的傀儡神通材料。但幼年时，此雕并未太大的攻击力，但其速却是快得难以想象。除此之外，此雕最喜金石，吞噬之下，日久便可渐渐成长。在古神图斯的记忆中，心痕雕很多，取其右丹炼制法宝，待其上课下瞬移阵法，其速将会达到一个不可思议的程度。只不过现在事隔太久，无数万年过后，此雕即便没有灭绝，也为数不多。在古神的年代，心痕雕是最好的宠物，尤其是此物的速度，更是受古神的喜爱。同样，星痕雕也极为喜欢幼年古神身上的气息，往往不用特意捕捉，便会自己接近，与幼年古神在一起。对于星痕雕来说，有着极大的好处。随着幼年古神的成长，星痕雕会受到大量的灵力，从而使得自己的成长加快数倍。眼前这只小雕，第三幕内星光璀璨，尚未达到归墟之目，应该再不超过万年。望着此雕，王林内心一动，左手在储物袋上一抹，手中立刻多出一块上品灵石，放在了此雕嘴边。那此雕看也不看灵石一眼，只是盯着王林，眼中露出疑惑之色，其身子一闪。在王林肩膀上消失，王林摸了摸下巴，此雕显然是看不上手中的灵石，他一直盯着自己，莫非是闻出了自己身上有古神的气息不成？王林的身上虽说也有古神气息，但却极为微弱，这还是他与本尊合体后才残留的一些，时间长了自然就会消失。这紫雕循着气息而来，却是极为失望，因为这气息在他看来实在是太少了。他虽说不知那气息为何物，但闻到气息的瞬间，却是有一种极为舒服的感觉，这种感觉从他出生到现在一次都没有遇到过。把灵石收起，王林手中一闪。第一次，他手中出现的是一块仙玉。这仙玉刚一出现，但见紫光一晃，王林看向左手时，其上的仙玉早已没了踪影。王林眼中带笑，再次拿出一块仙玉。这一次，他全神贯注，但见紫芒一闪，那紫雕以难以想象的速度出现在王林手中上空，他根本就没停留，直接小嘴一动，咬住仙玉，一晃之下消失了。紫雕出现时，却是又在了那孙长老的肩膀上，嘴里咬着仙玉，嘎巴嘎巴的啃了起来，目光时而扫向王林，尤其是在王林的储物袋上，重点的留意了几眼。孙长老显然注意到了这一幕，向着王林微微一笑，点头示意。天运紫盘西坐在祥云之上，开始了讲道。天之术乃是九九归元之运，老夫修道至今，不敢说看破一切神通，但却对于这种神通之后的本源有了一丝感悟。修道，修道，这修字为何？这道字又为何？名气、筑基、结丹、元婴、化神、应变、问鼎，此乃修道第一步。若真的去说，老夫认为可归纳在修之一字上。王林听到这里，顿时凝神，望着天运紫，他修道以来。全凭自身，掌握功法较为驳杂，最缺少的便是一些高深的感悟。问鼎之后的虚实二意，碎孽三尽，想必有些道友全部都是在这里，生生卡住，再无寸进。这便是修道的第二步。老夫以为，这第二步便是一个修与道之间的过渡。如何把修之一字上的神，完完整整的过渡至道之一字上？重点便是这第二步。可惜，包括老夫在内，始终却无法彻底明悟。好似冥冥之中有一股力量，在干扰一切的感悟一般，总是在摸索中被无端的打断。天运子的声音徐徐传遍四周，讲述着他所感悟的修道。四周渐渐一片安静，就连那来自修真联盟的孙长老，此刻也是沉默不语，眼中露出无奈之色。天运子前辈，不知者修道的第三步又是如何？四周的修士中有一人沉声问道。此人一身黑衣，站在那里。四周十丈之内，没有任何修士存在。在此人身上有一股凶气缭绕，他的脸上有一道狰狞的疤痕，直接贯穿眉目，斜下颈部。天运子看了此人一眼，说道：“这第三步乃是道之一字的真谛，修无数万载，知为求道。”这道字一旦修成，便可达到一种不可思议的高度。只是如何去修，老夫却是不知。老夫的道乃是天运，若天之运道，自然一切可成；若是运机未到，只有化作黄土，数万载修芽，一扫而过。修道分为三步，我现在第一步尚未完成，后面的道路会比现在更艰难、更困苦。都说修道乃逆天之事，此言确实不假。若是连天运子都不知道第三步的道路，那么这世间是否真的有着第三步存在呢？天运子的目光在王林身上一扫而过，此刻。王林抬头，与天运子目光交集，好似看破了王林的内心。天运子和蔼一笑，望着王林，说道：“王林，你可有疑问？”天运子此言一出，顿时四周所有修士立刻把目光凝聚在了王林的身上，尤其其余六系的弟子纷纷侧目盯向王林。要知道，在这种场合，能让师尊大人亲自点问，乃是莫大的荣耀。王林神色如常，向天运子一抱拳，恭敬的说道：“师尊，弟子却有不明之处。”天运子摸着白须，点头笑道：“说来听听，有关修道一说，弟子有些疑问。我被知人长说修仙、修真、修道。”这三种说法，师尊只解释了修道，那么修仙呢？修真呢？这两种说法，莫非是凭空出现不成？天运子微微一笑，眼露赞赏之色。这一刻，就连那来自修真联盟的孙长老，也是嘴角带笑，大有深意的看了
，放有修仙一语，真是何？真就是一切的真相之意。千界不在之后，修士好似无根之木，无家可归，孤独漂泊。此刻便有了修真一脉。其说修真，也真是修也。而如今，仙真君都成为了过去，我们追寻了。是道，可这种道，并非天道。天韵子声音缓慢，说至这里后，略微一顿，四周修士之中，顿时不受控制的议论起来。修道者。所修居然并非天道，此话立刻掀起巨大的波浪。此话与天运子之前所说似乎有些矛盾。此刻，一个个疑问在众多的修士中不由得升起。不过，那些大神通的修士，此刻一个个神态如常，眼中露出感慨之色。天运子的话，在他们听到却是如此。只不过有些时候，此话却是不能说出口的，否则会引起一些事端。来自修真联盟的孙长老，此刻眉头一皱，咳嗽一声，看向天运子。天运子微微一笑，徐徐说道：“修道之道，乃是道路，因为不知第三步。”所以寻找一条第三步的道路，这便是修道之道的一种解释。王林，你可解惑？王林眼露思索，少顷之后摇头说道：“弟子怀疑，是否真有第三步存在？”天运子轻叹，眼中少见的露出一丝追忆之色，缓缓说道：“三万年前，老夫与你一样，一直不信这世间修道真有那第三步存在，直到我见到了他。”孙长老显然知晓那他是谁，听闻此话，面色立刻变得难看起来，眼中同样露出追忆之色，只不过其目光中更多的却是恐惧。此言一出，顿时四周修士变得异常沉默。唯有那些大神通的修士，一个个立刻双目露出奇异之芒。天运子前辈，这他是谁？天运老友，可否把话说清？陆续的言论越来越多，所有的矛头全部指向天运子口中的他。够了，天运，此话莫要再提了。孙长老面色难看，沉声道。天运子看了孙长老一眼，笑道：“其实我很庆幸，能在有生之年，在我迷茫之时，他出现了。此人绝对已经踏入了第三步。”王林目光一闪，四周之人同样如此，均都纷纷盯着天运子，等待着他的下文。孙长老沉默少顷，叹了口气。摆手说道：“罢了，你这天运老的脾气一向古怪，说便说吧。”天运子笑道：“修真联盟无数年来，只在此人手中吃过一次苦头，此事没什么大不了。他是我此生所遇唯一的一个踏入了第三步之人，可惜此人却是昙花一现，再无音讯。”此番天运子讲道一直持续，只不过其后的讲道中，绝大部分修士的心思均都放在了天运子口中的他的身上，但天运子确实绝口不谈。此番讲道进行了三天，三天后讲道结束，王林一直安静的听着。渐渐有些领悟，老夫万年一寿的讲道之后，便是给诸位一场造化。我现在施展一次中品仙术，诸位道友能明悟多少，便是多少。天运子微微一笑，缓缓说道。天运子言语一落，四周之人顿时定气凝神。几乎所有人，即便是那些大神通的修士，其中也有一些，只比天运子相差不多。但此刻，也均都是目光一闪，仔细查看。要知道仙术太少了，尤其是中品仙术，更是少之又少。天运子大寿之所以会来这么多人，除了其名气与交友广泛之外，除了其讲道之外。便只有这讲到之后的仙术施展，才是让所有修士动心之处。王林深吸口气，目不转睛的望着天运子。他此生没见过任何仙术，所见最高也就是那些从下品仙术上模仿而出的劲法罢了。劲法的威力已经如此强大，王林想象不出仙术到底强至何种程度。就在所有人全部盯向天运子，等待其施展中平仙术之时，忽然远处天边传来阵阵奔雷之声。但见到道剑蟒，好似无数流星一般疯狂的宣泄而来。此地修士，那些大神通者，早就察觉了这一现象。此刻目光平淡的看去，天边的剑芒无穷无尽，数量无法想象，以遮天盖日来形容也丝毫不为过。阵阵剑芒齐齐传出呼啸之声，惊天动地，轰隆隆的疯狂逼来。这一幕，王林此生只见过一次，那便是在仙界之时，宝塔的白衣女子苏醒后，召唤与之仙剑剑魂之时，那整个仙界被剑笼罩，天运子神色如常，要往远处。此刻，无数飞剑疯狂涌来，阵阵寒冷的剑气，好似一把把利刃向前冲出，直奔此地。不少修为不足的修士纷纷让开道路，不敢阻碍其前。一条宽大的通道蓦然间从人群内散开。天运老儿，你的大寿之言，老夫岂能不来？一个桀骜的声音蓦然间从天地之间回荡而起。与此同时，但见远处疾驰而来的飞剑迅速晃动，齐齐分开，露出其后一个身穿青衣的老者身上。这老者须眉苍白，且无风自动，整个人虽说清瘦，但却给人一种好似天威般的震撼。尤其是在其背后有四把闪烁虚幻剑影，这剑影每闪一次，虚无之中便会有奔雷炸响。在其脚下，一把蛇形宝剑。散发出一股滔天凶气，这蛇形宝剑之上露出浓浓的血腥之色，显然是被剑尊凌天侯不知以何种方法祭炼，让人望之居然心神大振。四周不少修士立刻面色苍白，再次退后。王林盯着那蛇形宝剑，此剑正是当年在仙剑被剑尊凌天侯生生抢去的羽之第二剑。剑尊凌天侯，四周修士中立刻有人惊呼出声：“天运星上，无论个人修为、门派实力，仅次于天运宗的大罗剑宗宗主，剑尊凌天侯出现。”剑尊凌天侯，消瘦的脸手。露出弄弄的阴沉之色，在他的身后，无数飞剑密密麻麻遍布长空，散发出嗡嗡剑鸣。弟子们，出来见过你们天运子前辈！剑尊凌天侯大声喝道。他话语一落，顿时其身后的那些飞剑，一个个剑鸣之声更浓，最终在一连串的砰砰砰砰声中，但见一把把飞剑立刻化作雾气。此刻
，在林天侯的身后，青雾漫天，几乎把整个天地都包裹了一半，使得天地色变。与此同时，在那青雾之中，一双双冰冷的眼神渐渐出现，最终青雾一散，剑尊林天侯身后蓦然间出现了无数脚踏飞剑的弟子，这些弟子。全部身穿黑衣，背部背着古朴剑鞘，一个个目光如电，冰像天运子，密密麻麻。王林一眼望去，那剑尊林天侯身后的弟子恐怕不下万人，哈哈，不少老朋友都在。咦，孙长老居然也在？剑尊林天侯目光一扫，最终落在了孙长老身上。孙长老微微一笑，说道：“天运老友的寿宴，在下岂能不来？”林天侯哈哈一笑，看向天运子，说道：“天运老儿，怎么不欢迎老夫？”天运子神色如常，笑道：“罢了，今日你来的时机很好。”我便以你作为仙术的施展对象，让诸位道友观摩一二，可好？林天侯眼神一寒，笑道：“正有此意。”天运子微微一笑，抬起右手，掐出印诀，口中徐徐说道：“诸位道友，老夫今日施展的仙术，乃是中品仙术。此术是老夫在一废弃星球无意中得到，名为隐仙术。此术老夫研究之下，发现是当年仙界之人渡我修士去仙界所用，一旦施展，便会有莫大神通临近，还请诸位道友看好。”剑尊林天侯冷哼一声，目露寒芒，盯着天运子。天运子含笑，手中掐诀。顿时一道赤色之光在其手中凝形，随着天运子抬起左手，再次结出印诀，赤光顿时大亮。天运子神态如常，双手向虚空轻点，顿时其手中赤芒立刻脱手而出，直奔天机而去。中平影仙术，天运子的声音好似从虚无之中出来，但见天空之中蓦然间轰隆一声，整个天空立刻出现了一片赤色。这赤色之中，云层翻滚，好似其内有怒龙咆哮一般，雷鸣之声顿起。与此同时，阵阵闪电穿透云层，好似万条银蛇向四周疯狂的扩散。此刻的天空。就仿佛是怒浪海面，一股天威无声无息间降临。这天威之下，四周的修士顿时有一大部分立刻面色苍白，从半空落下，盘膝打坐。王林望着天空，体内仙力渐渐混乱，好似天空之上有某种神奇之力牵引一般，使得他的身体不受控制的轻颤。唯独左臂内那一股三转之后的金仙之力不为所动，安静的运转。王林内心一动，立刻把左臂内的三转金仙之力放出，流转全身。他尽量控制着金仙之力不与体内固有的仙力接触，相互之间交错开。在金仙之力流转一圈之后，王林的身体轻颤，慢慢的缓和下来。最终，他虽说面色苍白，但却站得极为挺直。至于白薇，则是坚持了少许，暗叹一声，身子下落，回到地面上打坐。整个仔细，除了王林之外，唯有那四师姐，神态如常，平静的望着天空。除了他二人之外，仔细的那些寻常弟子，早就忍受不住，从半空落下。不仅仅是仔细，就连其他六宗内，绝大部分寻常弟子也都纷纷落下，只有那些修为高深者，才能勉强站立。不过，其他六级的天运子的弟子中，居然没有一个从半空落下。纷纷站在原地，尽管有一些面色如王林般苍白，但仍然坚持。王林的面色在金仙之力流转第三圈之后恢复正常。四师姐回身大有深意的看了王林一眼，没有说话。天运子眼中露出平淡之芒，右手隔空点向林天侯，但立刻他的手指一滑，最终落下时却是点在了林天侯身后那上万踏着飞剑的弟子身上。剑尊林天侯面色一沉，身子一动，正要上前，但就在这时，天运子微微一笑，口中轻吐引渡。此言一出，天空之中的云层。立刻轰隆隆的传出阵阵巨响，整个天空好似被一双无形的大兽撕开一般，露出一个巨大的空洞。阵阵七彩之芒蓦然间从天而降，把林天侯身后的所有弟子全部笼罩在内。大罗剑宗的那些弟子，一个个脸上顿时冰寒之色消失，取而代之的则是阵阵迷茫。他们的身体不受控制的慢慢飞起，向着天空中那七彩之光发出之地不断的飞去。林天侯大喝一声，身子一动，脚下蛇形飞剑立刻闪电一般飞出，直奔天际。天运子嘴角含笑，右手虚空一抓。顿时，那蛇形仙剑立刻速度一缓，传出剧烈的挣扎与惊恐的剑鸣。林天侯其眉心之上，顿时出现一道红色光芒。这光芒一闪之下，蓦然间从其眉心飞出，落在虚空。一晃之下，赫然化作一头巨大的麒麟兽。此兽极为神武，四蹄踏的，硕大的头颅死死的盯着天运子，咆哮一声，直接冲出。在这麒麟兽出现的瞬间，王林元神中的尊魂幡内同样传出一声咆哮，尊魂幡内的咆哮透出魂幡。在王林元神之中回荡，虽说并未传出身体，但那扑向天运子的麒麟兽却好似听到一半，身子蓦然一颤，居然直接收住身子，硕大的头颅猛地一转，一双胸目露出难以想象的光亮，在四周人群内不断的扫视。只不过王林早就在尊魂幡内的麒麟残魂咆哮的瞬间，便运转尊魂幡，把此残魂的一切痕迹隐藏的干干净净。此刻那灵天后的麒麟兽寻找之下，确实没有觉察出半分。见尊灵天后眉头一皱，此刻。麒麟兽的突然止步，蛇形仙剑被天运子虚空抓住，使得天空之上的中品仙术立刻散发出其全部的威力。但见阵阵七彩之光从天空中的空洞之内疯狂的宣泄而出，与此同时，阵阵好似天籁的取乐之声在云层的摩擦撞击中缓缓回荡，一个个奇异的虚幻之影蓦然间在天空之中回荡四起，其中有一个虚幻之影站在正中，其身穿金色长衫，散发出一股滔天的仙气，虽说是虚幻之影，但却有一股天威。从其身上扩散而出，他站在半空，目光下
，不为仙界接引使者之永恒虚幻之身，来此解下界之修士。这声音好似被诉说了无数遍。那虚幻之影说完，大手向下虚空一按，顿时上万大罗剑宗弟子所在的虚空顿时一晃，一道金色的光芒立刻把那里全部封死。这一幕使得四周所有前来祝贺的修士为之一惊，其中有些大神通修士眼中更是流出震惊之色。仙界既然已灭，为何这接引法术运转之下，还有接引仙君降临？这些人如果真的被接引而走？所去何处？莫非是去破碎的仙界不成？亦或者是去一处从未有修士进入之地？无数的疑问在众多修士心中蓦然而起。与此同时，天运子的身影在这些修士心中立刻变得无比神秘起来。这阶隐术，贵为中品仙术，怎么可能会再一废弃修真心，被天运子寻到？在这里一定有问题。就在众修士各自心中猜测之时，剑尊凌天后目光顿时阴沉无比，冷声道：“天运老儿，老夫带弟子为你祝寿，你居然不顾身份，直接对我弟子出手。”此为何意？他右手一招蛇形仙剑，立刻一晃之下，从半空飞回身边。他索性也不阻拦，倒要看看这天运子到底要干什么。天运子神色如常，笑道：“让你的弟子感受一下当年的仙剑，岂不是好事一件？”他二人说话间，上万大罗剑宗弟子一个个全部不受控制的飞起，一一落地半空中的空洞之内，消失不见。剑尊凌天后面色始终阴沉，一动未动，冷眼看向天运子。一直到最后，一个大罗剑宗弟子在天空中的空洞内消失，天空之上的奇异之象这才慢慢消散，恢复如常。天运子抬头看了看天空，温和的说道：“老夫这中品仙术虽说没有攻击力，但当仙界不在之后，却是仍然可以把人直接收走。至于去了何处，老夫就不知道了。”你，剑尊凌天后盯着天运子，面色越加阴沉。天运子看向凌天后，笑道：“剑尊莫急，三天后在此地，你那大罗剑宗的弟子会回来的，到时候还要见老夫几人，让我问问他们到底去了哪里，都看到了什么。”剑尊凌天后阴沉少顷，冷哼一声，不再言语。他心知肚明。一天运子的身份，断然不会当着如此多的道友面出这等手段来对付自己的弟子。如此一来，这天运子的老脸被彻底丢尽。此刻他既然说三天，那就一定是三天。这天运子这番动作，只不过是给自己一个难看罢了。此刻四周的修士中，有天资聪颖的抬头望向天空，似有所思；更有一些暗中模仿，面露沉吟之色。王林抬头看着天空，沉思起来。这中品仙术在他看来极为神奇，仅仅看了一次，根本就不可能学会，但却让他对于仙术多了一层了解。这个仙术所造成的一切虚幻之幕，虽然并非天运子创作而出，实际上此术乃是永恒存在，只需要有了开启的口诀与方法，拥有了施展的资格，便可在任何地方直接施展而出，把想要接引的仙界之人直接带走。天运子的仙术施展完毕，他并未宣布此番讲到结束，而是掩露一丝奇异之芒，徐徐的的说道：“此番除了老夫万年之寿外，还有一事，诸位道友做个见证，我天运子共有七系弟子，其中唯有皇子二系，尚没有天运七子封号之人存在。”今日便是这两系弟子中诞生天运七子封号之刻。此言一出，四周修士的目光立刻看向皇子二宗弟子身上凝聚。只不过绝大部分修士、决斗士看向皇宗，至于子宗，所观不多。毕竟几乎人人皆知，子宗太弱。皇宗六人三十年前，其中排行老三的皇宗天运七子封号者，在一次外出星空之时，神秘失踪，此后音讯全无。此刻皇宗这六人，一个个均都面色平静，没有任何波澜之色。其中站在最后一位的中年女子，她上前一步，看向天运子，恭敬说道：“弟子弃权。”她此言一出。顿时，黄宗之人中陆续有人走出，躬声弃权，最终只剩下二人一动未动。这剩下的二人，王林只对一人有些印象，那便是刚刚得到了天运子赏赐中品仙器的鲲鹏子。除了鲲鹏子之外，在他的旁边还站着一个老者，此人看起来一脸皱纹，其貌不扬，即便是穿着黄袍，看起来仍然好似干瘦的老一般。他便是黄系一脉的老大运道子，他曾经做了八百多年的天运七子，最终被老三夺去。但此人确实没有任何争夺之心，整日修炼，倒也颇为悠闲。此刻他看向了天运子，一眼上前一步，恭敬的说道：“师尊大人。”弟子同样弃权，我皇系天运七子封号者，唯有那获得了师尊仙气的二师弟才是最适合之人。天运子大有深意的看了运道子一眼，这一眼之下，看得运道子连忙低头，沉默不语。鲲鹏子，天运子低喝一声，弟子在。鲲鹏子身子一颤，连忙上前数步，恭敬站立。你便是皇系一脉天运七子封号者，若能维持千年，师尊传你完整下品仙术。天运七子，非同小可，乃是我天运宗身份的标志，也是我天运真正的嫡系弟子称号。你可能做好。天运子的声音充满了威严。四周的其他修士倒没什么，但那件尊灵天后却是嘴角一动，露出一丝不屑之色，好似自语一般说道：“天运七子，哼哼。”鲲鹏子身子扑通一声跪在虚空，向着天运子叩拜，沉声道：“弟子谨记师尊之语。”天运子点头，右手虚空向着眉心一按，顿时其面上升起一团黄芒，在这黄芒之中，天运子的目光极为明亮。少顷之后，一块黄色的结晶从其眉心处飞出，落在了手心之中。此物想必你不会陌生，它便是天运七子的封号标志，闭关数载，感受此物。待你出关之日，我便再传你一件保命法宝。鲲鹏子深吸口气，强压下内心的激动。虽说他早就知晓自己定然是黄系的天运七子，但一直到现在，他都还有一种做梦的感觉。实际上，他心里明白，黄系一脉中每个人的修为都不弱，而且各自均都擅长隐藏修为，不到真正动手，绝不会从外面看出真正修为。所以
。一旦争夺鲲鹏子，根本就没办法完全取胜。最重要的皇系一脉中有大师兄运道的存在，鲲鹏子跟随师尊已经两千多年。但当他拜师之时，大师兄已经存在，他才不出。这大师兄到底跟随了师尊多久？不过这个大师兄虽说平日里比较孤僻，不愿与人接触，但此人却是与世无争。对于天运七子封号，根本抢都不抢一下。王林在一旁默默的注视，他的目光在那运道子的身上所留较多。但真正让王林感觉有些诡异的，则是天运子从眉心拿出那黄色晶石后，运道子的双眼未不可察的一缩，他的目光便再次平静，好似刚才的一切从未发生一般。若非王林一直注视，断然不会发现这个细节。许是看的时间长了，那运道子抬头扫了他一眼。嘴角露出一丝微笑，白薇点头，恭敬的说道：“弟子弃权，四师姐，赵星梦。”此女目光一凝，看向王林，轻声道：“老七，若是我再弃权，你获得此封号，也未免太简单了些。你我一战，就在今日。”王林脑中闪过之前运道子那恐惧的目光，内心不由得一顿，眼中露出一丝犹豫。弟子弃权。王林深吸口气，看向天运子，天运子蓦然一怔，这种表情在他身上，这几乎是王林第一次看到。天运子眉头一皱，看向王林，沉声道：“为何弃权？”赵星梦也是脸上平静之色消失，露出一丝古怪之芒。他望着王林，沉默不语。王林脑中运道子之前那恐惧的目光始终不散。此刻听到天运子的话语，沉默少请，说道：“弟子修为不足，无法与四师姐抢夺。”王林，天运子打断王捧的话，深深的看了他一眼，沉声道：“为师希望你抢夺一次，我的弟子不要那种懦弱之辈，你也莫要被人中祸，心中无端升起众多杂念。你只需记得，一切随心而行。我给你半炷香的时间，你仔细考虑清楚。”如果仍然弃权，我不再相劝。天运子皱着眉头，说完之后，目光一扫，落在了黄记老大运道子身上，眼中一丝阴沉，一闪而过。运道子察觉到师尊的目光，顿时内心一颤，连忙低头。天运子之话落在了齐备六系弟子耳中，一介个军都把目光投在王林身上，他们的目光中更多的是诧异，是重新审视。因为在这些人看来，能让师尊劝慰之人极为少见，除了当年的子季孙云之外，这王林是第二个。半炷香的时间渐渐过去，王林目光一闪，看向天运子。恭敬的抱拳道：“弟子便抢夺一次。”天运子眼中露出欣慰之色，点头说道：“好。”赵星梦看向王林，轻声道：“老七，开始吧。”说着，他身子一动，整个人好似凤舞蝶燕一般，飘然退后，与王林拉开数十丈的距离。与此同时，匆匆玉手抬起，手中掐诀，向前一点，顿时一个个紫芒星点蓦然间从虚无之中出现，在此女身体四周盘绕不走。王林盯着那些星点，在这天运星上斗法之中，法宝似乎所用不多，出手便是法术神通，直至今日。他与人争斗次数虽说不多，但无论是谁，均都是以神通之术作为主要攻击手段。但见那些盘旋在赵星梦身边的星点，在此女右手食指的虚空划过中，蓦然间全部向着其手指凝聚而去。几乎眨眼间，此女整个右手便被映照在了一片浓浓的紫色之中，就连她的相貌此刻也被紫色衬托，有了一丝奇异之感。老七师姐知道，你一直不知晓，今日我便告诉你，我知道，乃是妖影道，世间一切神通，只要不是超出我修为太高，我只需看一遍。虽说无法完全施展而出，但却多多少少可以模仿一二。此术乃是我模仿你化魔指所创，我称之为紫魔手。说着，赵星梦右手向前虚空一拍，顿时其手中环绕的紫光蓦然间一闪而出，从其手中脱离，带着一阵呼啸之声，向着王林迅速疾驰。王林目光一闪，身子蓦然后退。与此同时，右手食指抬起，体内仙力一动，顿时逆化而行。蓦然间，在王林的右手指尖之上，一紫色的火星出现。在这火星出现的瞬间，一股滔天的魔气顿时呼啸而出，笼罩四周。此子是否真的是符合我运道之人当年的他？曾给我留下一句话：我知道，乃天运之道，只有寻找符合我运道之人，我方可有踏出第三步的可能。天运子神色如常，目光在王林右手食指上略一凝视。若此子真是，那么我天运子不惜一切代价也要拼一次。自遇到他后，这三万年来，我已经失败了无数次。原本众多的弟子，此刻也均都损落大半。我这么做到底是对是错？天运子望着王林，眼中露出一丝惘怅。化魔指，王林目光凝重，低吟道：“其食指之上的紫色火星，蓦然间脱手而出，向前疾闪而去，与赵星梦的紫魔手蓦然间撞击在了一起。紫色星点彻底的融巴到了紫光之中，一阵噼里啪啦的声响，顿时从其内疯狂的散出。与此同时，一阵奇异的变化在其内不断的演变而出。这一丝变化维持不到数息，便立刻崩溃。但见一道紫色的光环疯狂的自其内宣泄而出，化作一股薄天的魔气，轰隆隆中四下散开。”这宣泄而出的光环内蕴含的魔力，比之王灵化魔指内所蕴含要高出数倍，显然是经过了某种奇异的变化之后逆变产生。赵星梦的身子立刻退后，其右手一拍储物袋，手中立刻多出一枚珠子。他眼露狡黠之色，口中轻吐收，此言一出，顿时四周扩散开来的魔力突然一顿，紧接着以极快的速度，疯狂的向着赵星梦手中的珠子袭卷而去。转眼间，便被那珠子彻底吸收，原本洁白无瑕的珠子，此刻变得漆黑一片，其内好似有冤魂一般，散发出阵阵阴寒之气。老七。师姐不与你抢那天运七子的封号，但这异化之后的魔力却是必须要归我。赵星梦拿着珠子，轻笑道：“王林看了那珠子一
：“师姐，你若直接告知，或许师弟并无反感。可此刻，你若想得到那魔力，却是不可能了。”王林话语出口的瞬间，赵星梦手中珠子内的漆黑魔气顿时消散，好似从未没有出现过一般。那漆黑的珠子迅速变得银白起来。这魔力并非是真正的修魔之力，而是王林以自身仙力异化后展现的一丝虚幻。如此一来，他方可随心所欲，心念一动间便可使其崩溃。这种异化的仙力不能给人，否则对方研究之下，自然可以找出修炼化魔指真正的方法。王林曾答应司徒南，这三世杀招绝不外传。赵星梦面色一沉，秀眉紧皱，看了眼手中的珠子，一捏之下，这珠子顿时碎裂。他抬头看向王林，轻声道：“老七，我只要你一丝魔力，你若给我，我立即弃权退出；否则的话。”王林望着赵星梦，他与此女之间略有瓜葛，但总体来说却是两不相欠。此刻闻言，王林平淡的说道。四师姐，这个忙在下帮不了。赵旧梦看向王林，少罢之后，抬起右手，口中青土九转炼仙诀。此言一出，一股浩瀚的金光立刻从赵星梦身体内疯狂的呼啸而出。与此同时，他的面色也被金光笼罩，看起来充满了一股奇异之感。他的右手此刻更是好似金柱一般，散发阵阵金芒，一股金属性的仙力蓦然间自其右手缓缓凝现而出，形成一道金色的漩涡，在其右手之上缓缓转动，一转、两转、三转、四转、五转，一共转了五下。那金色的玄火才寂然一顿，逆向旋转起来。王林目光一闪，抬起左手，在其手中被禁锢在内的三转金仙之力突然间爆发而出，凝聚手心之上。但见一个同样大小的漩涡，无声无息间出现在了王林左手，缓缓的旋转，一转飞两转，三转。赵星梦眼中闪过一丝惊讶，这九转炼仙诀，他交给王林不过数日，可对方居然在这短短的时间，居然修炼出了三转之力，这一点超乎了他的想象。老七，三转之力对我却是无用。赵星梦眼中金色收起。平淡的说道，王林神色如常，体内仙力蓦然一动，其中一道顺着左手，直接融入到了三转金仙之力上。突然间，那三转之力猛地一震，居然生生又转了一圈。现在是四转。王林说着，体内仙力再次飞出一道，疯狂的钻入左手之中。四转金仙之力再次一转，现在是五转。王林神色依旧如常，但他体内却是承受着极大的痛楚。左手的金仙之力已然有些操控不住，但王林的实力。绝非赵星梦可以想象，毕竟朱雀星的一切经历是赵星梦这种名门大派的弟子一生都不可能遇到之事。此刻，在赵星梦看来，王林神态如常，面色从容，根本没有半点端倪露出。王林微微一笑，看向赵星梦，说道：“你是否想看看我的六转金仙之力？”赵星梦面色一沉，看着王林，缓缓说道：“即便你真的有六转之力，也不是我的敌手。”王林哈哈一笑，右手一拍储物袋，顿时巨魔族的战斧化作一道黑芒。一闪而出，直接飘在虚空之中。与此同时，王林手腕曲兽圈一甩之下，落在一旁，砰的一声化作蛇神车。加上这两样，战你如何？赵星梦望着王林，沉默少顷，忽然展颜一笑，轻声道：“我还是小看了你，老七师姐弃权。”说着，赵星梦身子向后一送，回到了之前仔细一脉漂浮之处。但就在这时，忽然远处天际，蓦然间一道紫色的长虹疯狂的呼啸而来，其余六脉弟子纷纷侧目遥望那紫气冲来之处，其中有不少人一眼之下，顿时表情古怪。天运子神态如常，看都不看那紫气如虹，而是背着手，面色平淡。那紫气呼啸而来，在百丈外蓦然停下，紫气一散，出其内一个中年男子的身影。此人鬓角发白，脸庞消瘦，整个人看起来好似一把利剑，散发出阵阵寒芒。这种气息倒是与剑尊灵天后的那些弟子颇为相似。他身穿紫衣，衣着与王灵及白薇等人几乎一模一样。他站在那里，向天云子抱拳，沉声道：“弟子陈涛，拜见师尊。”是他。白薇目光一凝，四师姐赵星梦也是盯向此人。眼中不知觉得闪过一丝复杂之色，紫气老六，孙云之前的天运七子封号者。据说此人跟随师尊时间颇久，当年败给同济孙云后，远离天运宗，去了星外历练。阵阵轻声议论从其余六级弟子中徐徐传来。天运子的目光投在了陈涛身上，眼中闪过一丝赞赏，说道：“你能赶回来，很好。”陈涛一脸尘土之色，说道：“弟子原本不会耽搁，可路过黑墨星时，那里出了一种宝物，弟子见之欣喜，想要给师傅献上，于是这才有所拖延。”天运子哈哈一笑，说道：“是何宝物？”能让你看中，陈涛神色如常，一拍储物袋，手中立刻多出一样物品。此物是一朵六叶之花，这花的颜色呈白，但六片叶子却是赤橙绿青蓝紫，六彩之色。在这六彩之色的衬托下，这白色的花朵不但没有颜色错乱之感，反而有一股出尘之意，好似借着六彩之光升华一般，更是妖娆。正是这朵奇花，弟子见识不多，无法认出此花到底是何物。但在那黑墨星时，此物却是被三只上品荒兽全力厮杀抢夺，弟子也是耗费心思，这才把此物夺走。陈涛手中花朵向前一送，恭敬的说道：“这花朵徐徐飞向天运子，在他身前停下。”天运子看着此花，沉吟少顷，说道：“此花名为七彩琉璃光，十年生根，百年散叶，千年起光，万年方可开花一次。每次开花只一种颜色，一直到连续开花六次，在第七次之时，才能散发出七彩之光。此物最受妖兽喜爱，若是吞下七彩，对妖兽有莫大的好处，算是天地奇宝之一。在修真联盟
。孙长老，老夫此言可对？天运子说着，看向孙长老，孙长老微微一笑，点头说道：“没错，此物正是那七彩琉璃光，只是火候还是差了一下，尚未结出第七叶。不过以天运道友的神通，想必用不了多久，便可使得此物七叶同开。”天运子抬起右手，捏住身前此花，笑道：“好，此物为师便收下。”陈涛目光一闪。看向紫寂一脉中的亡灵三人，平淡的说道：“我紫寂一脉之人，倒是越来越少。”白薇、赵星梦，别来无恙。白薇面色有些不太自然，没有说话。至于赵星梦，则饰演复杂之色，轻叹一声，说道：“我就知道，师尊万年大寿，你一定会回来。”陈涛看了赵星梦一眼，移开目光，在亡灵身上只不过略一扫动，便没再注意。孙云呢？赵星梦暗叹，轻声传音数句，陈涛面色一变，猛地看向赵星梦，随后目光一扫，落到了亡灵身上，缓缓说道：“你便是老七，报上名来。”亡灵。王灵目光平静，看着此人，这陈涛的修为没有掩饰。从此人来临之际，王灵便隐约看出，此人的修为绝对超过了阴变，应该是达到了问顶。至于问顶修为的哪一个境界，王灵看不透。你不配做我的七师弟，我的七师弟只有孙云。陈涛目光平静，从王灵身上移开。天运子始终在观察自己的弟子，含笑不语。师尊，弟子此番回来，是想重新获得天运七子封号，还望师尊成全。陈涛看向天运子，恭敬但却坚定的说道。天运子微微一笑，说道：“天运宗，你仔细一脉中。”目前只剩下你七师弟与你有资格，只可产生一个。陈涛嘴角出一丝寒意，点头，二话不说，身子向前一踏之下，便来到了亡灵身前。右手比之闪电，还要快上数倍，一晃打出一道印诀，以奔雷之势，蓦然间落到了亡灵身前一丈外。但听一阵轰隆隆的巨响，亡灵身子立刻暴退，巨魔族的战斧出现在其身前，阻拦印诀的冲击之力。与此同时，亡灵右手上的金仙之力也在一闪之下释放了少许，如此才使得亡灵退出数十丈外后，收住了身子。他面色阴沉，盯向陈涛。他刚才全神贯注，对方这一记印诀，并非是向他攻击，而是起到震慑的作用。尽管是落在了虚无之处，但余波的威力仍然可以使得亡灵身子被生生震退。这种实力，亡灵显然无法匹敌。亡灵却是不知，此刻那陈涛内心更是惊讶。他刚才的那一世神通，威力极大，虽说落在虚空，但余波的威力，最起码可以使得这仅仅应变中期的小子横扫出百丈外。如此一来，他便可起到震慑的作用，再不用动手，直接获得天运七子的封号。可现在，却只是使此人退后数十丈，这个距离。显然起不到之前震慑作用，反倒是自己把他推开，要与此人一战似的。你弃权，陈涛眉头一皱，冷淡的看向王林，以一种不容置疑的语气，缓缓说道。王林望着陈涛，目光渐渐寒冷，此人的霸道极为明显。他一语不发，左手之上的五转金仙之力蓦然间抬起，向前一送，那五转金仙之力顿时旋转而去，带起一股奇异之声，几乎眨眼间便直接临近陈涛身前。陈涛看了那五转金仙漩涡一眼，轻声道：“此术不是这样用的。”说着，他右手向前一点。一指之下，那疯狂呼啸而来的金仙之力漩涡蓦然间停止不动，在陈涛右手食指前传出阵阵嗡鸣。陈涛右手食指在漩涡上一弹，这金仙漩涡居然一顿之下缓缓的旋转了一圈，其上的威力更大。此刻的他已经达到了六转。陈涛食指未停，再次弹了三下，蓦然间，一股好似可以毁天灭地的气息在这金仙漩涡上疯狂的传出。此刻，这金仙漩涡达到了极限的九转。陈涛抬头，轻蔑的看了亡灵一眼。右手向前一按，顿时，那九转金仙漩涡蓦然间调转方向，向着王林呼啸而去。王林面色阴沉，身子立刻后退，右手虚空抓住战斧，身子一跃而起，向下一斩。但听一阵轰隆隆的雷鸣巨响，战斧之上一道十丈大小的斧芒疯狂的呼啸而出，向着呼啸而来的九转漩涡直接落下。斧芒一闪而过中，九转漩涡一晃，速度略缓，但仍让极快，直奔王林。王林临危之际，丝毫不乱，右手抬起，虚空一滑。顿时，一道银芒笼罩在那冲击而来的九转漩涡之上。与此同时，瞬移之术被亡灵施展而出，只不过施展的目标不是自身，而是那银芒包裹的九转漩涡。一道道瞬移之术在亡灵手中以极快的速度挥舞，几乎是眨眼间，他便完成了这一切。口中倾吐，大挪移，话语出口的瞬间，那被银芒包裹的九转漩涡已然临近亡灵身前三丈，阵阵毁灭的气息疯狂的吹在亡灵的身上，但他却是神色没有半点惊慌。九转漩涡疯狂而来，但就在其冲击到亡灵身前一丈之外时，蓦然间。包裹其外的银芒立刻剧烈的闪烁，最终居然在亡灵面前生生的消失无影，好似从来没有出现过一般。这一幕看得四周众修士立刻双眼一凝，天运子眼中闪过一丝赞赏，略点头。陈涛目光一闪，内心对于这个亡灵不再如之前般轻视，这一切都是在极快的时间内发生。几乎在那九转漩涡消失的瞬间，亡灵手中战斧一收，右手掐诀，向着不远处的摄神车，蓦然一点，口中喝道：“魂兽，现！”那摄神车，陈涛之前只是一扫而过，没有太过注意，此刻猛地转身看向此车，但见一股不屈之意蓦然间冲天而起。
。与此同时，那庞大的魂兽疯狂的凝形而出，发出一声剧烈的咆哮，这声音穿透天地，顿时其余六系的弟子纷纷为之震惊。此宝他们几乎从未见过。听到这魂兽不屈之吼后，亡灵在那些六系弟子内心立刻被提升了一个高度。即使是四周那些来祝寿的修士，也均都目奇异之光，尤其是几个修为高深的老怪，更是盯着那魂兽，目露沉思之色。就连剑尊灵天侯也是见到那魂兽之后，眼中闪过一丝惊讶。亡灵身在半空，低喝道：“吞了他！”魂兽咆哮着，一跃而去，急速太快，几乎转眼间便冲向陈涛。陈涛眼中闪过一丝战意，双手迅速掐诀，瞬间在其身前一道紫色的光球立刻形成。在魂兽扑来的一刻，陈涛手中的光球立刻崩溃，轰一声巨响，震得四周大部分修士双耳轰鸣。但见半空中，陈涛的身子一动未动，但其身上的衣服却多处破碎，样子颇为狼狈。至于那魂兽，则是被冲击之力推动，退后数百丈，身子一抖，再次咆哮，疯狂的冲来。这一次，他全身上下多处位置出现了铁链的痕迹，那铁链被拉得笔直，一头连接着他身，另一头连接着摄神车。陈涛眼中的战意更浓，抬头狂笑，喝道：“好一头凶兽，倒也有趣。”说着，他干脆一把撕下上身的衣服，赤裸着半身，一拍储物袋，顿时手中多出一条黑色的长绳。这绳子好似某种生物之精，被陈涛一拿出，便立刻有一股腥味扑面而来，其中更是有一股蛮荒之气弥漫而出。凶兽。我这地龙之精，乃是在一妖星独自生有五百余年，从一头脱去的妖龙身上抽出，看看你能否从这龙精之内逃出。说着，他身子向前一踏，居然不去理睬亡灵，手中龙精一甩，直接抓向魂兽。魂兽咆哮一声，身子一晃，蓦然间冲出躲过龙精，闪烁之下出现在了陈涛身旁，一口吞去。陈涛哈哈大笑，身子一动之下闪烁而出，手中龙剑一甩，绕过四周，以一种不可思议的角度，蓦然间把魂兽的颈部套住。与此同时，陈涛身子一晃，直接落在了魂兽头部，手中龙精狠狠一拽，大喝道：“孽畜，我看你如何逃！”亡灵始终神色平淡，抬起右手在身前掐诀，少顷之后向前虚空一指，口中轻吐：“摄神车，第五封印。”接此言一出，但见一道黑芒在亡灵右手掐诀之处一闪而逝。与此同时，那被龙精套住的魂兽，其硕大的身子蓦然一颠，紧接着。此兽双目顿时散发出一股从未出现过的绝世凶芒，他猛地抬头，疯狂的吼叫一声。这声音中，除了透出不屈之意外，还有一股好似被压制了无数万年后，终于释放而出的惊喜。当年亡灵得到摄神车时，同样得到了使用此摄神车的传承之法，只不过他修为不够，一旦施展而出，那么很可能这摄神车还没有伤敌，便会把他一口吞下。所以，摄神车上的封印，亡灵自始至终还没有打开过一次。今日是他第一次打开了五道封印中的第一道，使得摄神车的威力暴增。摄神车能够摄下漫天仙神之法宝。岂能是如现在这般？当此车五道封印全部打开之时，其威力无法想象。只不过以亡灵现在的修为，即便是打开第一道封印，也要承受极大的后果。一旦最终他无法收回摄神车，那么等待他的将是此车的反噬。不过随着修为达到了应变中期，亡灵内心多少也有几分把握。否则的话，他不会轻易打开封印。打开了第一道封印的摄神车，不仅仅是其上的魂兽气息变化，就连摄神车其上狰狞的利刺也在瞬间变化起来。但见那些利刺居然蠕动起来，迅速延长，变得比之前。更是狰狞数倍，而且在那一根根利刺上闪烁着阵阵黑芒，这些黑芒闪烁中，顺着与之连接的铁链，迅速流入魂兽体内。那魂兽疯狂的咆哮之中，其身子蓦然间胀大了数倍，由原来的数十丈大小，转眼间化作了上百丈，好似一尊脚踏大地的巨兽一般，狠狠的绊了一下身子。顿时，其上的陈涛，其面色第一次变了。但见阵阵黑芒从魂兽体内疯狂的扩散而出，齐齐向着其背上的陈涛冲去。陈涛一手抓着龙精，一手掐诀。但见一个个紫色光球蓦然间出现在其身体四周，随着黑芒的冲来，那些光球立刻纷纷崩溃。但听阵阵轰隆隆的巨响之中，陈涛传来了一声闷哼。魂兽那庞大的身子，在这一瞬间，其上黑芒浓耀，其整个身子忽然一晃，居然全部化作黑芒，好似崩溃一般，疯狂的四下散开。半空中只留下那空空套住的龙精，以及站在虚空中面色难看的陈涛。在其四周，则是一道道迅速旋转的黑芒，几乎是眨眼间，在陈涛身前百丈外，所有的黑芒全部凝聚在一起，最终。幻化成魂兽的样子，打开了第一道封印之后，魂兽的进攻不再以吞噬为单纯的手段，他可以使用一些天威神通。陈涛虽说面色难看，但其双目中的战意却是更加浓耀。他猛地转身，遥望亡灵，阴森的说道：“小师弟，你现在已经具备了成为我师弟的资格，不过这种资格却是要付出代价。”亡灵盯着陈涛，缓缓说道：“你没有成为我师兄的资格。”陈涛看了亡灵一眼，哈哈一笑，说道：“这凶兽打起来有些费时，不过只要把你擒住，此兽却是跑不掉。你且看看。”我到底有没有成为你师兄的资格？说着，他身子蓦然一动，化作一道残影，直向亡灵而来。对方是问鼎修士，亡灵自然知晓自己不是敌手，但若让他就这么放弃，却是不行。即便是输，亡灵也要让此人知晓，不应该去招惹自己。此刻陈涛闪烁而来，亡灵神色如常，并未闪躲，而是抬起右手。这一次，他伸出的是小指。司徒
，伤敌之前自身必定会受到反噬，应变初期的修为根本无法承受，只有到了应变中期才可勉强用处，但也不要把此事完全用绝，否则还是会受到反噬。即便是应变后期使用这第三式杀招，也要谨慎，只有到了问鼎之后使用此事才可以随心所欲。王林的右手小指虚空点向陈涛，在这一刻，他的身体内没有任何仙力波动，甚至连生命的气息都在慢慢消散。在极短的时间内，他整个人再无任何生机。这一幕顿时让四周绝大部分修士立刻为之一怔，就连天运子也是目光一凝，深深的看了几眼那始终观望的剑尊凌天侯，目光闪烁，盯着王林，嘴角出一丝奇异的微笑。此子不错，四周祝寿之人中有一个红脸老者，此人背后背着一个巨大的红色葫芦，此刻打了个九嗝，看了王林一眼，嘀咕道：“这一招怎么和老子来这里时遇到的那个疯子所施展的一模一样？”陈涛的身影在王林身前五丈之外时，一股他这些年来。除了面对那些那老怪之外，几乎很少出现的危机感，蓦然间自心头一闪而过。此刻的亡灵，全身生机完全消散，唯独双目明亮异常，但这明亮中却是有一股死寂的冷漠。这种目光落在陈涛眼中，却是让他内心一震。这是什么目光？即便是修炼的无情道，也断然不可能拥有这种目光。黄泉指，亡灵口中，青土，黄泉指是司徒南三式杀招中最后一式，修炼此式绝非前两式般可以感悟所得。这第三式。必须要先学会黄泉生窍诀之后，通过命入黄泉之中所产生的生与死之间的转折，才可感悟而出。当年司徒南便是在生与死之间的黄泉之际，终有所悟。结合那残次的下品仙术，终于模仿而出这一式杀招。此神通一现，其威力，司徒南曾狂傲的说道：“即便比之那真正的破碎下品仙术还是不如，但绝对不会相差太远。正因为如此，所以这一式才需要达到问鼎之后，方可随意使用。”一指点出。与此同时，天空中蓦然间一暗，一道道奔雷突然出现，划过天际。与此同时。整个天空好似被人一手拨开一般，一幅巨大的山水画轴出现，横铺天际。这一指黄泉，却是把亡灵的意境神通勾起，阵阵灰气从天空的画幕中疯狂的的扩散而出，以难以想象的速度相互融合在一起，形成一道由灰气幻化而出的有一个黄泉指